Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Dzień dobry, Andrzej Wawrzyczek, witam w programie Skawę wśród ludzi. Dzisiaj po raz kolejny z Gliwickiego Rynku. Centralny Plac Mieście to jest takie miejsce, do którego Gliwiczanie już się przyzwyczaili, że przychodzą raczej dość leniwie spędzać wolny czas. Za nami grupka zapalniców, która postanowiła troszeczkę to zmienić i zachęcić nas do tego, żeby trochę poćwiczyć upał, co prawda leje się z nieba, ale są chętni, żeby się dzisiaj podciągać. Dzisiaj jest Światowy Dzień Podciągania i właśnie z tej okazji całe to zamieszanie. Nasza kamera lubi takie nietypowe święta, dlatego z przyjemnością rozejrzymy się po okolicy. Do tej pory było 9 najwięcej, więc 11 to taki nowy, yy, lokalny rekord. No, trochę już trenuję, to wypadało trochę zrobić więcej. No właśnie, bo to z, jak to jest z tym pociąganiem? Bo to trzeba trochę, tro, trzeba trochę potrenować, żeby dać radę co, jakiś wynik osiągnąć. No trochę trenuję, już trenuję rok na siłowni, plus jeszcze tutaj jest grupą, trenuję od kwietnia. E, dobrze pilnują, to właśnie dzięki nim się nauczyłem pociągać. Jest z tego jakaś taka satysfakcja? No zawsze jakaś jest. Zawsze jakieś tam życie fit, lepsza sprawność fizyczna i można się sprawdzić, że jest się lepszą niż inni. Dobra. Światowy Dzień Pociągania. Co to za wydarzenie w ogóle, co to za święto? E, święto jest to ogólne, no jak to już sam powiedziałeś, Światowy Dzień Podciągania. E, ma to na e, zasadzie promowanie sportu, promowanie podciągania. E, taka stacja jak ta, która jest za mną, jest takich około 40, dzięki dynasty Workout, którą reprezentujemy, jest w Polsce. Są również też indywidualne. Na czym to polega? Zachęcamy ludzi do pociągania się. Wszystko sumujemy i jest potem ranking ogólnoświatowy. W tamtym roku Polska była na 30 miejscu, teraz walczymy, żeby być po 60. Czyli generalnie każdy, który tu przyjdzie się pociągnąć, robi wynik dla całej Polski. Tak jest. Co jest ważne, to jest tylko i wyłącznie technika. Jeśli chodzi o panie, panie pociągają się pod chwytem, panowie nad chwytem. No i oczywiście zasada e, trzymania sekundy, wyprostowania w łokciach i tyle. Jak jest łatwiej się podciągnąć? E, pod chwytem. Łatwiej, bo wejdziemy wyciągamy wtedy z bicepsa wtedy. Takie dobre, zgodne z regulaminem pociągnięcie. No, jak to wygląda tutaj na przykładzie modela? Podstawa. Łapiemy się drążka, jest swobodny zwis co najmniej przez sekundę. Dopiero naklepnięcie w plecy, czyli na sygnał sędziego, można się pociągnąć. Co jest ważne? Nogi złączone. Jest zwis, klepie. Broda nad drążkiem, dopiero jak znowu jest sekunda wiszenia, klepie drugi raz. Mają na razie jedno pociągnięcie. Jest drugie podciągnięcie. Tak? I tak póki nam starczy sił. Pociągnięcie nie jest uznane, jeśli będziemy kipować, czyli będziemy machać nogami, bądź broda nie dojdzie do drążka. I jeszcze gdy pociągniemy się, ale zeskoczymy. Musimy się zawsze opuścić do pozycji wyjścia. Eee, widziałem, że część osób pod, e, pociąga się z ugiętymi nogami. To ma jakieś znaczenie? Znaczy akurat w czystym przykładem jestem ja. Ja nie mogę sobie pozwolić na wyprostowanie nóg, bo jak widzicie, nasza konstrukcja jest dla mnie zbyt niska. Czyli kwestia wzrostu tylko. Dokładnie, jak kwestia wzrostu. Ważne jest to, że jak mamy podkulone nogi, to... Nogi, nogi złoczone, proste sylwetka w biodrze nie jest złamany. I nie możemy krzyżować. Nie może krzyżować nóg i teraz dopiero w, w tej pozycji robi powtórzenie. Jeżeli zrobi powtórzenie, a wyjdzie nogami mocno do przodu, w tej wersji pull up nie jest zaliczany. Okej, okay, czyli dość rygorystyczne są te przepisy, tak. muszą być. Tak, tak jak, jak najbardziej to... tak. To jest federacja, tutaj są pewne zasady, których musimy się trzymać i tego się trzymamy, ale i tak się jak frekwencja jest duża i ludzie się podciągają. Mamy rekord na razie 21 podciągnięć. E, mówiliście o tym, że w zeszłym roku Polska była 30. Tak. E, to kto jest w takim razie najlepszy na świecie? E, najlepszy w rankingu w, jest Rosja, ale my będziemy lepsi. Mamy taką nadzieję. Tak. Jedno pociągnięcie, ale widzę, humor nie odpuszcza. No czemu by nie? Z podchwytu byłoby lepiej, ale nadchwyt i moja <śmiech> kondycja informatyka czyni cuda. 
No tak, bo to Ale jest... Ale radość jest. To jest takie sport jednak dla osób raczej szczuplejszych, które mają mniej do podciągnięcia wtedy. E, powiem ci szczerze, jak byłem młodszy, to tak się ruszałem, a potem poszedłem do pracy i tak ostatnio co ćwiczę, to jest podnoszenie kubka z herbatą. No i to się rzuca na kondycję niestety. No i tak. Ja mam to samo. Chodź, no, a tak to fajnie, no. Super, że można się ruszyć. A to sobie się takie rzeczy uwielbiam. Sekretarz zawodów, e, widzę, że dość e, tak e, drobiazgowo tu jest to wszystko zapisywane. No tak jak najbardziej, takie są wymogi e, federacji, tak więc e, wszystko zgodnie z ich regulaminem e, robimy. Czyli jak ktoś przychodzi i stwierdza tak, chce się podciągnąć, jak to wygląda? E, zgadzając się na to, żeby podciągnąć, wziąć udział w tak pięknej inicjatywie jak World Pool Up Day, e, przychodzi tutaj do nas, e, wpisuje się na listę e, wiek, Liczba podciągnięć, jest drugi sędzia, który sprawdza technikę, wiadomo, e, każdy pula zapisywany musi być po prostu poprawnie wykonany. I później e, każdy dostaje certyfikat. Tak, każdy otrzymuje później od nas taki oto certyfikat z ilością e, właśnie podciągnięć, które zrobił. Mamy nadzieję, że przyjdzie w następnym roku do nas i swój wynik poprawi. Na e, ilu zawodników jesteście przygotowani, jeśli chodzi o tę chociażby ilość wydrukowanych certyfikatów? Jeżeli chodzi o wydrukowaną ilość certyfikatów, jesteśmy przygotowani na e, co najmniej 300 zawodników. Bardzo bym się cieszył, jakby było co najmniej ich 100. Na obecną chwilę mogę już panu powiedzieć, że mamy ich już 55 zawodników. Tak więc myślę, że do tej stówy co najmniej dzisiaj dobijemy. Tworzymy coś większą, większą jakąś taką ideę i szybko to się rozwija w Polsce i coraz więcej osób chce z nami działać prężnie. No właśnie, skąd taki pomysł, żeby tak się zebrać i przyjść tutaj na rynek z tym a co można... sprzętem i, i, i zachęcać ludzi? A co można innego ciekawego robić w weekend? Jest ładna pogoda, są inne możliwości, a same pociąganie to jest bardzo fajna forma wzmacniania swojego ciała, tak? Skąd pomysł, ta inicjatywa, żeby spróbować tutaj tego pociągania dzisiaj? No ja akurat chodzę tutaj do Juana na treningi, także o wszystkim wiedziałam no i przyszłam i zabrałam ze sobą dziewczynę akurat, no, byłyśmy na ruce i jesteśmy. Jak z wyników, zadowolona? Nie. Ja tak. Ile tam było? Siedem? Siedem. Okay. Chyba, to, nie, 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 chyba nie, że szczególnie w kategorii kobiecej to chyba dość dużo. No myślę, że dużo, jak dla mnie dużo. Jest to jakiś taki impuls, żeby się bardziej zainteresować ćwiczeniami? Hmm. Myślę, że motywacja na, do dalszych ćwiczeń. Jakie są generalnie wyniki? Bo tak widziałem, 9, 11 to są takie lepsze chyba. E, najlepsze jest 21 i 20. A tak potem jest 17, 15, ale średnio około wychodzi 10 podciągnięć. E, no właśnie, jak zachęcić tych wszystkich ludzi, którzy tu przyszli nie wiem, na ślub, żeby sobie posiedzieć pod parasolem, jak i zachęcić do, tego, do tej aktywności, do tego, żeby się skusili, przełamali jakąś taką niechęć i się tutaj spróbowali podciągnąć. Znaczy, wydaje mi się, że nawet nie trzeba ich zachęcać, bo w dzisiejszych czasach zrobiła się moda na sport. Ludzie chcą coś zmienić, jeśli chodzi o swój wygląd i sylwetkę. I teraz jak przychodzą, to tak patrzą, to co się dzieje, tak z ciekawości i przychodzą właśnie. No i próbują swoich sił. I to jest fajne. Tak na zasadzie, a zobaczę jak mi wyjdzie. Dokładnie, ciekawość, ciekawość, jeszcze raz ciekawość. To jest najlepszy sposób, bo to jest coś, co też imponuje niektórym, szczególnie facetom, tak? Ja się nie podciągnę, ja, ja nie dam rady, no i idą i, i, i próbują. Ale dziewczyny też, jak najbardziej. Mieliśmy panią, która się pociągła dziewięć razy? Dziewięć razy. Dzieci też widziałem. Tak, dzieci też. Mamy chyba sześciolatka. E, podciągła się dwa razy. To bardzo fajny wynik. Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej.